荒凉，人间事我纷扰，化作滚滚冬时波涛。生清风挣多少？丽都的事情怎么样了？啊，按照道上的规矩，丽都现在就是咱们的产业了。最近太忙，我还没有着手处理这件事情呢。我看这样吧，把丽都戏院啊，先交给许文强吧，算作美华的经营范围。是。这些个日子也不是这么搞的。这两个年轻人呢，在我脑子里老转悠。阿祥，你怎么看这两个年轻人？我啊，啊，你看许文强和丁力，日后谁会更得志啊？顺潮流者昌，逆潮流者亡，就看将来这个形势发展呢。他们俩谁更上路了？从大道理上讲啊，我更看好徐文强。嗯，可是，一落到实处，办起事情来，丁力更合我的心。我更喜欢他。小姐跟许文强可有点投缘呐。看你这个老幼稚啊！冯先生，我斗胆跟您说一句。哎呀，没有外人，不要这么讲话。俗话说，儿孙自有儿孙福。当父母的。
，用不着太干涉。现在这年轻人谈恋爱，跟咱们那时候不一样。您不必干涉的太多，父母不用替他们操心。你一辈子没娶个媳妇，你怎么懂得女人心呢？这旁观者清嘛，娶了媳妇的，倒未必看得出来。老陈啊，您好多年没这么叫唤了。如果不是为了我。你一辈子也不会不娶媳妇儿啊！嗨，当初谁都会出来为您扛那一刀的。算了，不说这个事，一说就让我心头难受。你这辈子……小叔，小叔，来，坐。近来生意如何呀？托祥叔跟冯先生的福，一切都还好。愿不愿意再经营一家戏院呢？小叔，啊，呃，有话就说。我是想，呃，等到我们把立冬拿下来之后，我在里面开个赌场，行不行？整个戏院都给你们了，你们爱怎么经营就怎么经营，当然你们说了算了。哎，不过有一条啊，不要出事。谢谢小叔。你小子这几天跑哪儿去了？黄立坚，翻本了？哪儿来的？走，带你看看。八百二十，八百二十，八百二十。强哥，力哥，强哥，力哥，强哥，李文强，强哥，力哥啊，强哥，强哥，力哥，这是轮盘赌，那是麻将区，那边是百家乐。
这是二十一点，那边也是，那儿也是。李哥，来，强哥，强哥，李哥，两百九。好。八六八六八六。把这会儿拿来。是。强哥，这是这两天账本，你看看。嗯、还是强哥提醒的好，这个再好的赌客，也不如赌场老板赚钱赚的多。把钱箱拿来。强哥，这是这两天赌场的收入，一半是你的，以后这个赌场一半也是你的。阿丽，我认识你这么久，西装都已经换了好几身了，做哥哥的也没什么孝敬阿妈的。这笔钱我不要，为什么？给你妈妈买套房子吧，让她住得舒服点。哼！嘿，哈哈哈你吓死我！找我什么事啊？没事，我找你出来呀、啊。就是想问问你，你这两天在外边工作的情况到底怎么样了？眼圈黑黑的，脸色发暗，不是很照的。有老实交代，到底怎么回事？就那什么，我没什么好交代的。嗯，根据我的经验，确定你是真的爱上了哪位白马王子了，对吧？告诉你没有，有就大胆承认嘛。作为新女性，就应该多跟你的白马王子接触嘛。有什么不好意思的？讨厌，你能不能正经点？怎么样？要不要我帮你安排？你插在这儿好看不好看？好看，好看，好看啊！呃，一会儿啊，冯小姐要来看电影，站在门口都给我精神一点啊！见着冯小姐要笑容满面，听见没有啊？是,是。别一天到晚的拉了个脸，吓唬谁啊？还有啊，戏院里边，昨天晚上我看见了，满地都是瓜子皮儿。你说一会儿冯小姐来看见了多不好啊？还有，啊，削的这个果盘，一块大一块小，成什么样子？明天我削个样子给你们看看。该站哪儿站哪儿，都站好。是，是，李哥，是，李哥。阿华，你去把冯小姐那个座再擦一遍。是，李哥。嗨，王小姐。嗯。冯小姐呢？程程啊，程程有事儿。怎么，我来还不行啊？啊，行，啊，王小姐看电影也里边请。不看电影，找你有事儿。找我有事儿，啊，那里边请。小王小姐好。王小姐好。干嘛呀？嗯，从没见过你穿这么摩登过。今天这顿饭我是主角，当然得好好打扮打扮了。嗯、怎么样，好看吧？想听实话吗？有些别扭。嗯，看习惯就好了。丑小鸭偶尔也会变成白天鹅的。啊，对了，今天是我生日。你可别说漏嘴了，嗯。
你不是六月生的吗？我骗丁力说今天是我生日，为什么呀？为了你呀！我不单请丁力吃饭，还让他一定要带许文强来，<笑>怎么样？够意思吧？谁让你这么做的呀？别人指不定怎么想我呢。哎，好成正，好成正！就算给我个面子吧，我下次不敢了。嗯。大哥，哎，别吃了，别吃了，别吃了！哎哎哎哎，走，咱们出去吃去。去哪里啊？王雨琪、王小姐过生日，请咱们过去吃饭。我跟她又不是很熟，等一下我还要去戏院。别呀、啊，强哥，人家女孩子过生日，咱们得过去，要不然得她太不给人面子了。你别吃了，我给你拿鸡肉，咱们走啊。你就喜欢凑热闹。客气了，没准那谁，那个。你不是教我吗？对待女孩子要绅士，哈、啊！连丁力都学会做绅士了。王小姐，哎，怎么来了？王小姐，生日快乐！谢谢。许文强呢？强哥。哇，谢谢。生日快乐！好了，谢谢谢谢。来吧，我们可以点菜了。好，好。来，坐吧。今天戏院放映新片，小哥，你放心吧，我都安排好了。我还是不放心，不好意思，我先走一步，你们先吃着。我也去。我去给你倒杯水。谢谢。你在这等我一下，我下去看一眼，我马上就上来。好。随便坐。严哥，许先生，那边有几个人，像是冲着戏院来的，要不要我带几个弟兄过去？我知道了。莲子汤，您喝一碗吧。可是，老爷说您最近脸色不好，特地吩咐煮的。端走，我不想喝。可是，小姐，小姐，这是冯先生给您送的礼物，车在楼下等您。
冯先生好，冯先生，文强来的正好。你托方小姐办的事情已经办了，陈翰林马上就会放出来。谢谢冯先生。小叔慢走。呃，方小姐，我们戏院上映新片，你来看吗？冯小姐，昨天晚上很对不起，如果不介意的话，今晚可以上光。对不起，我没时间。九叔好，九叔，来，韩林，喝口热茶。韩林，你跟冯锦瑶干，那不是以卵击石吗？就算是以卵击石，我也要跟他干到底。我不能让我爸冤死。您一定是武魂山的皇后。哎，徐红梅，您送的这件衣服好看。
，下礼拜我们这儿上映那个呃爱情片，特别好看，你来看好不好？走啊走啊！好你个丁力，你也太变心眼了吧！要不是我，程程能来看电影吗？呃，那是，呃，汪小姐也来，到时候我来安排。呃，我请你们吃饭好不好？呃，吃牛排。这还差不多。这顿我请。那这次你可不许说你再有事儿了。王小姐，王小姐，请。冯先生实力果然很强，相信不久上海都是你的天下。<笑>这块地皮本来我以为要很长时间，没想到这么快就拿下来了。冯先生手腕果然高明啊！我也是无利不起草。你放心，我答应的事情绝不会食言。那我敬你一杯。那那那，冯先生，我已经跟你喝过好多杯了，我希望跟这位美人喝上一杯。啊，你能喝我的梦中情人干一杯，也算是你的一件美事。那我太荣幸了，方小姐，我也想享受在梦中和你的美事啊。美人，让我亲亲你的手。我们今天在梦中相会。哎，杜方爷，这是在上海，不是在巴黎。你这个法国式的这个问，把我方小姐吓坏了。你，方小姐，我没把你吓倒吧？杜方先生，你非常有魅力，我已经快被你迷倒了。谢谢，谢谢。为我们日后的合作，干一杯。小心台阶，请。今天准备吃什么呀？牛排还是牛排？牛排。间可能有些误会，等你冷静了以后，我们再说，可以吗？冷静？你叫我冷静
我爸让你给逼死了。我妈现在要离开上海，你叫我冷静，是你你怎么冷静？你怎么冷静？你爹我害死的，有种冲我说！阿丽，跟你没关系。你没关系，他动手打的你，给陈先生道歉。今天给陈哥面子，下次别让我看见你，别吓死！来，就这次，来呀、啊！陈汉林，哎，程程，你现在出去，事情只能更乱。程程，我已经跟你说过了，这些事情都是我做的，跟我的兄弟一点关系都没有。有什么话，冲我来。说的许文强，你给我听好了，你们给我记住了。那就跟九叔诉诉苦，咱爷俩说点心里话。九叔，嗯，您是个好巡捕，真的。现在像你这样的好巡捕真的是太少太少了。说心里话，我对你们巡捕没有什么好印象。阿林、啊，听你这么说，就是我心里惭愧。其实我一直在教育我的手下，作为一个巡抚，那就要按照法律办事，替民众伸张正义。就说，你真的是这么想吗？当然。如果做一个巡捕连这点都做不到，那就别干这份差事。说实话，卖白菜也能养家糊口嘛。阿林
，你放心，我一定会替你们家讨回公道的。谢谢，谢谢你，九叔，你是个好人。你过奖了，汉利。我怎么听说，你父亲的那个厂子是被法国人收购的？我不知道什么法国人不法国人，我也不管，我只知道冯静瑶。冯静瑶，是他一直在逼我爸。我妈也是跟冯静瑶，他的那个老走狗签的协约，卖掉的厂子。你说的那个老走狗，是不是冯静瑶的大管家，那个叫祥叔的？我明白了。没事吧，演员？没事。方小姐，你去这么长时间，我和冯先生都有点不放心。谢谢杜邦先生的关心。尊重女性，是我们法兰西民族的美德，尤其像方小姐这样漂亮的女性。说得好，杜邦先生是我的贵客，你替我陪他一下。好。方小姐，你真的很漂亮，我想跟你共进一杯，如何？杜邦先生，你是冯先生的贵客，我本应该替冯先生好好照顾你，但是真的很抱歉，我的头很疼，恐怕不能陪你喝这杯酒了。那我送你回去。不用，我可以自己回去的。我也相信，不久我们一定还会再见面。失陪。还没亮就给我打电话，火急火燎的把我叫到这儿来。你怎么了？真要死了？我想请你帮我一个忙。这下你别拽我呀！我可是个淑女哎。走吧。哎哎哎、月琴，我们家的事你都清楚了，一会儿该怎么做，你明白了吧？我尽力而为吧。我早晚要讨回个公道。哎，阿林啊，你不会因此而怨恨程程吧？他可是无辜的。月琴，我跟你说。我现在根本就没有心思管这些事儿，你就听我的安排，帮我妈安抚好回苏州。听清楚了吗？少爷，哎，来，妈，海林，你跑到哪里去了？火车都要进站了。伯母好，这位是汪汪月琪妈，她是我北平的大学同学，我现在的女朋友。你未来的儿媳妇，韩林，你没有骗我吧？我没有听你提到过呀。伯母，韩林没骗您，我们前段时间刚从北平回来，都在忙着找事儿做。我们本来是想把事情安顿好了之后，再到府上去拜访您和伯父的。是啊。
喊李大爸。伯母，你别伤心了。妈，你别哭了，妈。家里的事儿我都知道了。现在最要紧的是，您要保重好身体，安心的回苏州老家。这边的事儿，我会帮翰林料理的。还有什么好料理的？厂子没了，翰林他爸也没了。我现在最不放心的就是翰林，和他爸一样的倔。他非要留在上海，妈，妈你别哭了。我，您放心，我会照顾好翰林的。再说，他现在已经在巡捕房找到差事了。是啊，妈。是真的吗，翰林？是真的。你怎么什么事情都不跟妈说呢？伯母，您就安心回苏州老家吧，翰林会没事的，这里一切都会好的。到时候，我们一起到苏州去看您，好吗？郑家有你这样的媳妇，真是前世修来的福分。可惜海里他爸看不见了。你别哭，妈，我心里不好受。我知道你为什么想加入巡捕房，但是我觉得许文强应该不是坏人。他不是坏人，但他至少不是个好人。哎，翰林，你不要这样好不好？哎呀，你怎么那么让人不省心呀、啊？我这刚陪你把伯母送走了，我还答应他要好好的照顾你。你这要出什么乱子，我怎么向他交代呀、啊？我恨许文强。他明明知道冯静瑶要拿我们家地契，他却助纣为虐。他跟丁力不一样，丁力没有文化，什么都不懂。我不怪他，可许文强不是，就凭这一点，他就比丁力坏一百倍、一千倍、一万倍。你就别想那么多了，好不好？想开一点吧。你认为我能做得到吗？还能怎么办呀？事情都已经这样了，现在伯母也走了，你就别让我老操心了。我不会放过这帮王八蛋的，我跟他们是杀父之仇，我不报仇，我枉做一个男人。我不愿意看到你这样，我一定要帮你。
缠绵难否成心相连？就算天一变，沧海成桑田，那些誓言还在人世留恋。青春容颜，去交换爱恋，我也情愿。我们之间会不会有明天？炙热的缠绵能否重新上演？就算天一变，沧海成桑田。那些誓言还在人世留恋，我们之间就算没有明天，回忆再明显，终究消散成云烟。用青春容颜去交换爱恋，我也情愿。会不会？